కంపాస్ మనం ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకు సహాయం చేయగలిగిన వారు ఎవరు కనుగోవాలి సేవకులుగా సేవకులతోనే మన బాధను పంచుకుని ఓదార్పును కానీ ఆలోచనను కానీ పొందాలి కానీ విశ్వాసులు ముందుకెళ్ళి నీ పరిస్థితిని చెప్పి నీ కుటుంబాన్ని వారి ముందు తక్కువ చేసుకోవటం నీ కుటుంబ జీవితం వారికి బాహాటంగా తెరిచిన పుస్తకంగా చేసి వారి విశ్వాసం పడిపోయే విధంగా చేయటం తప్పు ఆమె నువ్వు సేవకుడు నేను పాస్టర్ గారిని కానీ నేనే ఇంకో పాస్టర్ గారి చెప్పడం అండి నా పరు నువ్వు పాస్టర్ అయినా కానీ నువ్వు ఎంత పెద్ద తోపు అయినా నీకు పదిహేను అవునే ముప్పై అవునే ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం ఉండని నీకు ఇంకో సేవకుడితో సహవాసం అవసరం ఇంకో సేవకుడి నీ మీద నాయకుడిగా ఉండవలసిన పరిస్థితి చాలా ఉంది ఆమెనండి ఆమె అందుకే ప్రిల్లర దేవుడు మొదటి నుండి ఆది నుండి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో ఈ క్రమాన్ని ఉంచాడు నీవు భర్తగా నీవు భార్యగా ఎక్లిషియాస్టస్ అంటే ప్రసంగి గ్రంథం ఏం చెబుతుందో నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చూడండి ప్రసంగి గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము గలుగును గనుక ఒంటిగాడై ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు ఆమెనానండి I will make him an ideal helper and he brings this woman from inside of him so she has been close to his heart and so that she can help to do everything that he needs to do because the fruit of their labor together is going to be better than what he was doing it by himself. I think Prila Ra, here the God is the one who 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 is తీసి ఇతనికి నేను చేయాలి తద్వారా వీరిద్దరు కలిసి ఏక శరీరంగా పనిచేస్తారు అప్పుడు వారి ఫలం ఇంతకుముందు ఒంటిగాడై ఉండి కష్టపడి వచ్చిన ఫలం కంటే ఇప్పుడు వీరి ఫలం ఎక్కువగా శ్రేష్టమైనదిగా ఉత్తమమైనదిగా ఉంటుంది ఆమె అయితే పదో వచ్చిన మీ రీతిగా చెబుతుంది ప్రసంగ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం వారు పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వాణిని లేవనెత్తును అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయిన ఎడల వానికి శ్రమయే కలుగును వాని లేవనెత్తువాడు లేకపోవును ప్రియులరా నేనైతే నిజంగా నాకైతే ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచన కలుగుతుంది ఏంటి ఆలోచన అంటే మీలో ఎంతమంది భర్తలు నీ భార్య పడిపోయిన స్థితిలో నుండి లేవనెత్తే వారికి ఇక్కడ ఉన్నారు అలాగే స్త్రీలు కూడా మీరు ఎంతమంది భార్యలుగా మీరు ఎంతమంది మీ భర్త పడిపోయినప్పుడు దిగులు చెందిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు లేవనెత్తే స్త్రీగా భార్యగా నువ్వు ఉండవు Do you say to your wife when she's down you're not good for anything you're not good for helping me I should have been better alone I don't know what I'm going to do with you No mu bartage నీ వల్ల నాకు ఏ ఉపయోగం లేదు శుద్ధ దండగి నిన్ను అసలు చేసుకున్నాను పరిచర్యకి పనికిరావు నీ జీవితం నాకు ఎందుకు అసలు ఇట్ట చేసాడు దేవుడు నాకు తెలియదు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లా నీ ఇలాంటిదని నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు సేవకి అని తిట్టుకుంటున్నావా నీ భార్యని ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది ప్రిలరా భర్తగా నువ్వు ఆమెని లేవనెత్తాలి అలాంటి మాటలతో కాదు అయితే స్త్రీగా ఒక భార్యగా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు when we see our husbands struggling with money or with the ministry or with family do we say you're useless we're less than than a man i was better without you i have a better um a better offer from another man i should have married that other person uh or we say you don't preach well i don't know what you're doing in ministry john's wife the moment he lost everything in his health the very first thing that came out of her mouth was curse your god and die chodandi 
మీరు ఇక్కడ స్త్రీలుగా భార్యలుగా ఉన్న మీరు మీరేం మీరు కూడా ఇలా ఉన్నారా నీ భర్తని నువ్వు ఎందుకు పనికిరు నడివి అనవసరంగా నీలాంటి దా నీలాంటి వాడిని ఇచ్చి నాకు కట్టబెట్టారు మా అమ్మమ్మ నాన్న నువ్వు అసలు అతనికంటే చాలా తక్కువ నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు అంత అప్పులు పోలైపోయావు లేకపోతే అసలు నిన్ను చేసుకున్నాను అనవసరంగా నేను అతన్ని చేసుకుంటే నా బాగుండేది నా జీవితం ఇంకా బాగుపడేదని నీలాంటి వాడికి ఇచ్చి నన్ను కట్టబెట్టి నా జీవితాన్ని పాడు చేశారు అని చెప్పి మాట్లాడే వ్యక్తి కనుక ఉన్నావా నీ భర్తను తక్కువ చేసి అతడు బాధపడుతుంటే కష్టపడుతుంటే డబ్బులు లేకుండా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా ఏవు భార్య చూడండి ఏవు బాధలో కష్టంలో ఉంటే ఏమంటుందో ముందు తన నోటు వెంట వచ్చిన మాట ఏంటో తెలుసా దేవుణ్ణి క్షపించమంటుంది దేవుణ్ణి దూషించు చాలా మంది పురుషులు ఆమె తన జీవితంలో చూస్తుందంటే అండి సేవకుల్ని ముఖ్యంగా భార్యను భార్యగా సహ ధర్మచారిగా జీవిత భాగస్వామిగా గుర్తించకుండా ఆమెను వదిలిపెట్టినటువంటి వారుని చూసిందంట అలాగే భర్తను భర్తగా గుర్తించి విలువకుండా సేవలో సహకరించకుండా భర్తను విడిచిపెట్టినటువంటి భార్యలను కూడా ఆమె చాలా మందిని తన జీవితంలో చూస్తాను అయితే ప్రియుల నేడు దేవుడు మన ఇరువురితో ఇద్దరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు and for each of you to make a commitment to change what you need to change instead of trying to change the wife or the husband ఇప్పుడు వెన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చూసావా వాక్యం ఏం చెప్పిందో అసలు నువ్వు ఇప్పటికన్నా నువ్వు నాకు లోపడతావా నువ్వు తగ్గించుకుంటావా అట్లాంటి మనసు నీకు ఇప్పటికన్నా వచ్చిద్దా అని నువ్వు ఆ అమ్మాయిని అడగటం కాదు లేదంటే భారీగా నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు నీకన్నా బుద్ధి వచ్చిందా ఇక నుంచి నన్ను నన్ను తక్కువగా చూడొద్దని నీతో సహధర్మచారినని నన్ను ప్రేమించాలని నన్ను లేవనెత్తాలని అని నువ్వు మీరిద్దరు వాదించుకోవటం కాదు కానీ భారీగా నువ్వు నా భర్తని తక్కువ చేసి నేను ఎప్పుడైనా మాట్లాడానా నా జీవితంలో నా భార్యని తక్కువ చేసి నేను ఎప్పుడైనా తను బాధ పెట్టానా అని నిన్ను నువ్వు ప్ర పరీక్షించుకుని మొదటి నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవడానికి నన్ను నువ్వు చే సరి చేసుకోవడానికి ఈ వాక్యం అంతా మాట్లాడుతుంది ఆమె 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 ఒక్క మాట అంటుందండి నేను నిజంగా ఒకప్పుడు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నా నా భర్తను లేవనెత్తలేని భార్యగా నా భర్తను బాధ పెట్టిన భారీగా నేను ఉన్నా ఇలా కూడా అనుకున్నానండి నా భర్త నన్ను తొక్కేస్తున్నాడు నన్ను అసలు పైకి లేవనివ్వట్లేదు నా మంచిని కోరేవాడు కాదు నన్ను లేవనెత్తేవాడు కాదు నాకు సహాయం చేసేవాడే కాదు అసలు ఇతను అనే విధంగా నా భర్త గురించి నేను ఆలోచన చేసింది దాన్ని ఒకప్పుడు అయితే ప్రభు ప్రభుని బట్టి ఇరవై ఆరు ఈ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల నా వివాహ దాంపత్య జీవితంలో మా జీవితం మా వివాహ జీవితం అందు that we were losing everything and we knew that we needed each other for us to be able to survive as a family oka kutumbanga memu bratiki batta kattalante samasthanni kolputunna paristhithi edurutundi kabatti ela kaadu mem eddaru sari chusukovali oka kutumbanga nilabadalani mem grahinchukunnam i need him to protect me athrunu na kavali nannu kaapadataniki ani nenu gurtinchanu నిజంగా అతడు నాకు ఒక గొప్ప పోషకుడు నన్ను పోషించేవాడు నాకు అర్థమైంది అయితే ఆయన నన్ను పోషించాలంటే నేను అతన్ని ప్రోత్సహించాలి అతనికి నేను సహకరించాలి అని నాకు అర్థమైంది అతని నిర్ణయాలకి నేను విలువ ఇవ్వాలి మర్యాద ఇవ్వాలి అతన్ని నేను గౌరవించాలి అని నాకు అర్థమైంది ఒక పురుషుడిగా తను గ్రహించాలి నేను అతన్ని గౌరవిస్తున్నానని అతను ప్రేమిస్తున్నానని అతను మంచి కోరుకుంటున్నానని అతను గుర్తించే విధంగా నా జీవితం ఉండాలని నేను గ్రహించాను అయితే ఒక స్త్రీగా నేను గుర్తించాను ఏంటంటే నా భర్త కళ్ళు ఎప్పుడు నా మీద ఉండాలి నా భర్తకు నా తోడు ఉండాలి నా భర్త 
కళ్ళు కానీ నా భర్త ఆలోచన కానీ మరొక స్త్రీ మీదకి వెళ్లకుండా నేను జాగ్రత్తగా నా భర్తతో నేను ఉండాలి అనుకోగా నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే ప్రియులరా పురుషుడికి ఎక్కువ విలువ ఎక్కడ వచ్చిందంటే భార్య యొద్ద నుండి ఇచ్చే గౌరవంలో ఉంటుంది అన్నమాట స్త్రీకి కూడా ఒక పురుషుని యొద్ద నుండి కలిగే ప్రేమలోనే ఎక్కువ విలువ ఆనందం దొరికింది ఆమె ఇప్పుడు నీ భర్త సంఘ కాపరండి సంఘస్తుల అందరి ముందు నీ భర్త ఏదో ఒక పని నీతో చెప్తే వెంటనే ఆ నేను చేయను ఏంటి అనిట్టా నువ్వు ఎటకారంగా నీ భర్త గౌరవాన్ని కించపరిచేదిగా నువ్వు చేసే ఆ దరిద్రమైన ఆ సైగ ఏదైతే ఉందో నీ ముఖంతో అది చాలా చాలా నీచ్యమైన బుద్ధి అది పనికి మాలిన తనం అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ దరిద్రమైన పని జీవితంలో బతుకుండగా నీ భర్తకు నువ్వు చేసేది ఇంకోటి ఏది లేదు అది చాలా దరిద్రమైంది అదే రీతిగా భర్తగా నువ్వు కూడా నీ భార్యను ప్రేమించేటప్పుడు నీ ప్రేమ ఎల్లో వేళలా ఆమె గాయాన్ని కానీ ఆమె నలిగిన చెదిరిన స్థితిని ఆదరించేదిగా ఉండాలి తప్ప నీ నోటి మాటలతో రు రూడ్గా అంటే చాలా దోష పగతో క్రూరంగా భయంకరంగా పెద్దవిగా గంభీరంగా ఉండే విధంగా ఆమె మనసును బాధ పెట్టే విధంగా ఉండకూడదు పదకొండు వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం ఎలా చెబుతుంది ఇద్దరు కలిసి పండుకుని ఎడల వారికి వెట్ట కలుగును ఒంటరిగానికి వెట్ట ఏలాగు పుట్టును ప్రిల్లరా ఆలోచించండి స్త్రీలరా ముఖ్యంగా భార్యగా పగలంతనేమో నీ మాటలతో నీ చూపులతో నీ ప్రవర్తనతో నీ భర్త గౌరవాన్ని అంతా తీసే విధంగా మాట్లాడుతూ ప్రవర్తిస్తూ రాత్రి పూట సాయంత్రం అయ్యే సమయానికి నీ భర్త దగ్గర నుండి అన్యోన్యమైన సంబంధం సంతోషకరమైన సమయం నాకు కావాలి అని కోరుకుంటే అది నీకు మనస్ఫూర్తిగా దక్కదు నీ భర్త నుండి అది అసలు జరిగే సంగతే కాదు వాక్యానుసారమైనది కాదు అదే సమయం అదే రీతిలో పురుషులు కూడా పగలంతనేమో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కోప్పడుతూ నోటుకు వచ్చినవన్నీ మాట్లాడుతూ చేయకూడనటువంటి పనులన్నీ తనకి ఇష్టం లేనివి చేస్తూ రాత్రి అయ్యే సమయానికి నువ్వు కనుక ఆమె నుండి సంతోషం పొందుకోవాలని ఆమెతో అన్యోన్యంగా ఉండాలని కనుక చూస్తే అది సరైనటువంటి సంబంధం కాదు అది మంచి బుద్ధి కానే కాదు అయితే ప్రియులేరా మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ వాక్య వాక్యానుసారంగా నా వివాహ జీవితం ఎలా ఉంది నా సంబంధం నా భర్తతో ఎలా ఉంది నా భార్యతో ఎలా ఉంది నా పిల్లలతో ఎలా ఉంది అనే విధంగా పరీక్ష చూసుకుంటూ ఉండాలి వివాహం అనేటువంటిది ఇద్దరు ఏక శరీరంగా చూడండి నాలుగు పన్నెండు ప్రసంగి గ్రంథం ఈ రీతిగా అంటుంది ఒంటరి ఒకరి మీద మరి ఒకడు పడినీ ఎడలా ఇద్దరు కూడి వాని ఎదిరింపగలరు 
మూడు పేటల తాడు త్వరగా తెగిపోదు కదా అయా నువ్వు ఒక్కడవే ఒంటరిగా ఉంటే శత్రువు నిన్ను ఊరికే జయించగలడు మరి ఆశా నిగ్రహం గురించి మనస్సు నిలుపుకోవడం గురించి పౌలు మాట్లాడిన సంగతి గురించి నేను ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటే నేను అనుకున్నాను ఏ రీతిగా ప్రభు ఎంతగా కావాలి ఆశా నిగ్రహం అనేది మనస్సు నిలుపుకోవటం అనేది మా అందరికీ అని నేను ఆలోచించాను విషయంలోనే కాదండి మనసులు లేపుకోవటం ఆశా నిగ్రహం అంటే అది నీ కుటుంబంలో నీ భార్యకు నువ్వు సహకరించే విషయంలో లేదా నీ భర్తకు నువ్వు సహకరించే విషయంలో మీరు ఇద్దరు కలిసి ఇంటికి అద్దె కట్టే విషయంలో కానీ పరిచయకు సంబంధించి కొన్ని ప్రణాళికలు వేసే విషయంలోనే కానీ నీ పిల్లల గురించి ఆలోచన వారి భవిష్యత్తు గురించి చేసే విషయాల్లోనే కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా పరిచర్యకు ఆటంకం కలగకుండా నా భర్తకు నేనిచ్చే సహకారం ఎలా ఉండాలి నా భార్యకు నేనిచ్చే సహకారం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విధంగా నీ మనసును నిలుపుకోవాలి నీ దగ్గర డబ్బు ఏమో ఉండదు డబ్బుకు మించిన ఆశలు ఉంటాయి అది కట్టాలి ఇది కట్టాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది ఎలా కుదిరితే సో మనస్సు నిలుపుకోవటం ఆశ నిగ్రహం కలిగి ఉండటం అంటే ఇదేనన్నమాట ప్రియులర్ ఆమె పదమూడు వచ్చినని చూద్దాం పన్నెండు వచ్చిన when we understand the unity that we can have as a couple bharya bartaluga kaligi undavalisina aikyatanu manamu ardham cheskunnapudandi in both of us together surrender to the lord our marriage idduru kalisi devuniki mana vivaha vishayamlo అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ వివాహ సంబంధాన్ని బలపరుస్తాడు దృఢపరుస్తాడు ఆమె ఎప్పుడైతే చూడండి మూడు పేటలు త్రాడు త్వరగా తెగిపోదు అలాగే నీ భార్యగా భర్తగా మీరిద్దరు కలిసి ఐక్యతతో ఉండే ఎవడు మిమ్మల్ని విడదీయలేడు ఆమె we all have read about the songs of solomon manandaram chodugunam kadandi paramagithal chadive untaru when we study the book of songs paramagithal manu chodutunnapudu we see the story of a young marriage coming to maturity ikkada yavvana kaalam mundu young marriage yes okay yavvana kaalam mundu vivaham chestukuntunnatundi janta paripurnata sampurnata loniki raavatam ane vishayanni paramagithallo manam chustam ఒకటో అధ్యాయం పరమగీతాలు ఐదు ఆరు ఏడు వచ్చినాలు చూద్దాం ఎరుషులేము కుమార్తెలారా నేను నల్లని దానైనను సౌందర్యవంతురాలను కేదారు వారి గుడారముల వలను సులోమోను నగరు తెరల వలను నేను సౌందర్యవంతురాలను 
నల్లని దానని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకుడి నేను ఎండ తగిలిన దానను నా సహోదరులు నా మీద కోపించి నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావలి కత్తిగా ఉంచిరి అయితే నా సొంత తోటను నేను కాయకపోతుని నా ప్రాణ ప్రియుడా నీ మందను నీ వెచ్చటమే పుదుపో మధ్యాహ్నమును నేను వెచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదు నాతో చెప్పుము ముసుకు వేసుకునిన దానమై నీ జతకాండ్ల మందల యొద్ద నేనెందుకు ఉండవలను మన వివాహాల గురించి ఇక్కడ ఒక విషయం ఉందంటే అయితే ప్రియులరా ఇక్కడ ఒకటో అధ్యాయం పరమగీతాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ప్రియుడు లేదా పెండ్లి కుమారుడు భార్యను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో ఎలా తన ప్రేమలోనికి తెచ్చుకుంటున్నాడో మనం విన్నాం చూసాం కదా మనం తప్పనిసరిగా ఒకనొక సందర్భంలో భర్త భార్య మరొకరు ఆలోచన తీసుకోవాలండి భార్య భర్తలు నాకప్పుడు ఆమె ఇప్పుడు మనతో చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఎవరో ఒకరు ఉండటం కాదు కానీ మీ జీవితాల్లో కూడా మన కుటుంబంలో కూడా ప్రియులరా భార్య భర్త వారికంటూ ఒక సమయాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏకాంతంగా ఇద్దరు భర్త తన పరిస్థితిని అంటనే తన భార్యతో చెప్పాలి భార్య తను పెరిగిన విధానాలు అన్నింటినీ తన భర్తతో చెప్పుకోవాలి అలా వీరిద్దరు ఒకరితో ఒకరు వారు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు వారు వాస్తవిక జీవితం ఏంటో ఒకరితో ఒకరు పంచుకున్న తర్వాత ఏమీకి అర్థమైందంట తన భర్తను హత్తుకొనాలని తన భర్తకు నేను తోడున్నాను తను ఒంటరివాడు కాదు అని నేను అతనికి ధైర్యపరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలని ఏమికి అర్థమైంది అతనికి కూడా అమ్మో నా భార్యలో ఈ భయం ఎందుకు ఉంచిందా తన తండ్రి వెళ్ళిపోవటం వల్ల కాబట్టి నేను ఆమెను విడిచి వెళ్ళను ఆమెతో ఉండే విధంగా ఉన్నాను అనే విధంగా నా ప్రేమను ఆమెకు చూపించాలి అని తన భర్తకు అర్థమైంది అయితే ఈ ఒకటో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా రెండో వచనంలో నోటి ముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దు పెట్టుకునును నీ ప్రేమ ద్రాక్ష రసము కన్నా మధురము అనే మాట ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఏడు అధ్యాయాలలో వారు ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణతను సంపూర్ణతను వారి వివాహ జీవితంలో సంపాదించుకున్నారో అట్టి స్థితిలోకి వచ్చినాక ఈమేమంటుందో తెలుసా She said to him I wish to bring you into my chambers I wish to kiss you I wish to hold you and give you the best of my love Rendu vachanulla amantundi nenu neeku margadarshana udunu naa talli inta cherchudunu nivvu naaku upadeshamu cheppuduvu sambara sammilata draaksha rasamunu naa daadi ma palla rasamunu nenu neekittunu amen amen In chapter in verses 3 and 4 she saying his left hand cradles my hand and my his right hand is holding me close మూడో వచనంలో ఉంటుంది అతని ఎడము చేయి నా తల కింద ఉంది అతని కుడి చేయి నన్ను కౌగిలించుచుంది Promise me women of Jerusalem that you're not going to bother my love my husband let him rest let him be until he wants to get up because I will take care of him ఎరుషలేమ కుమార్తెలారా లేచుటకు ప్రేమకు ఇచ్చ ఇచ్చ పుట్టు వరకు లేపకయు కలత పరచకయు ఉందుమని నేను మీ చేత ప్రమాణము చేయించుకుందును తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చున్నది అవతే చూడండి పెద్దవారైన వారు వయస్సులో వాళ్ళు ఎవరి కాలం నుండి వారి జీవితంలో కొన్ని అనుభవాలు కూడా వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి కొంత అనుభవం ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటారు ఉత్తమమైన వాటిని ఎరుగుతూ ఎరిగి ఉంటారు ఆ దాన్ని ఏమంటారంటే అప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉండే ప్రేమ ఎలాంటి ప్రేమ అంటే పెద్ద వయసు వచ్చినాక పరిపూర్ణమైన ప్రేమ సంపూర్ణమైన 
ప్రేమ పరిస్థితులన్నింటినీ అనుభవాలన్నింటినీ రుచి చూచి ఉన్నారు కదా ప్రియులరా మనం ఇటువంటి క్రీస్తు ప్రేమను సంఘంలో ప్రకటించే మనం మన వ్యక్తిగత జీవితంలో నీ భార్యతో నీ భర్తతో కుటుంబంలో ఉన్న కలిపి లేకపోతే నీ సేవలో ఫలింపండదు నీ జీవితంలో ఫలభరితమైన ఆశీర్వాదం పొందలేము ఆమె ప్రిల్లరా ఈ పుస్తకం అంతా పరమ గీతాలు మన జీవితాలకు భార్యాభర్తలకు అలాగే రానయ్య ఉన్న వధువు సంగమును గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నదిగా ఉంది ఆమె చూడండి ఐదు ఆరు వచ్చినాలు ఎంతో మంచి మాటలు అండి తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చున్నది ఎవతే జల్లరు వృక్షము క్రింద నేను నిన్ను లేపితని అచ్చట నీ తల్లికి నీ వలన ప్రసవ వేదన కలిగిను నిన్ను కనిన తల్లి అచ్చటనే ప్రసవ వేదన పడిను ప్రేమ మరణమంత బలమైనది ఈశ్య పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు అది యహోవా పుట్టించు జ్వాల నీ హృదయము మీద నన్ను నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా నన్ను ఉంచుము Maybe I'm, I'm refreshing something that your heart had lost hope to have. But I want to tell you that God wants to see your marriages happy. Because if the ministry that is rising up here is going to be manifested, Amen. they're going to be looking at your marriages. You're going to be examples Amen. to the community. And if you are a husband and wife are happy and rejoicing, together you will be able to counsel those Christian families Amen. so that they can also be ప్రీ సాహుకులరా సాహుకురండ్రులారా నేను మాట్లాడే ఈ మాటలు మీ ఆత్మీయంగా ఉన్న జీవితం కంటే మీ యొక్క భౌతికమైన వివాహ దాంపత్య జీవితంలో మీకు ఎదురవుతున్న విషయాలే మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ నేను ఎందుకు ఇలా వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుస్తున్నాడు అంటే మీరు ఇట్టి ప్రేమను కలిగి ఇటువంటి చక్కని అన్యోన్యమైన దాంపత్య సంబంధమును ఒకరి పట్ల ప్రేమరు మరొకరు కలిగి జీవించటం ద్వారా మిమ్మల్ని చూస్తున్న మీ సంగ బిడ్డలు మిమ్మల్ని చూస్తున్న సమాజం మీ పరిచర్య ద్వారా ప్రభు చెంతకు మరల్చబడబోతుంది అట్టి విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ ద్వారా గొప్ప ప్రత్యక్షతను ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆమెనానందబా ఆమెన్